அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ரவுத்திரன் பத்தாம் வகுப்பு கோனேட் ஜியாமெட்ரி ஆ ஆயத்தொலை வடிவியல் எக்ஸாம் அஞ்சு புள்ளி மூணில் சம் இரண்டு பார்க்க போகிறோம் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இஸ் டூ ப்ராக்கெட்டில் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் சீக்வல் டு ஜீரோ ஃபைன் த ஸ்லோப் ஆஃப் இன்க்ளினேஷன் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் த ஒய் ஆக்சிஸ் இரண்டு ப்ராக்கெட்டில் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் சீக்வல் டு ஜீரோ என்ற நேர்கோட்டின் சமன்பாட்டின் சாய்வு கோணம் மற்றும் ஒயின் வெட்டு துண்டு ஆகியவற்றை காண்க நம்ம இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு எழுதுவோம் கேட்டால் ஸ்லோப் கேட்டிருக்காங்க இன்க்ளினேஷன் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கடுத்தது இன்ட்ரெசப்ட் பா கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது மூணு கேட்டிருக்காங்க சமன்பாட்டின் சாய்வு சாய்வு கோணம் மற்றும் இன் வெட்டு துண்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது மூணு தான் கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என்ன ஃபார்முலான்னா எம் எக்ஸ் மை ப்ளஸ் சி ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த எம் சிலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் நம்ம ஒய் கண்டுபிடிக்கும் போது ஆரம்பிக்க கிடச்சிரும் நம்ம கொடுத்த சமன்பாட்டை எழுதுவோம் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் சீக்வல் டு ஜீரோ இருக்கேன் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இடையில் சிம்பிள் இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ரெண்டு ஓடியும் போயிருக்கணும் ஸோ டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் சீக்வல் டு ஜீரோ இங்கே ஒய் தான் தேவைப்படுது ஸோ டூ ஒய் மட்டும் வச்சுட்டு மீதியில் இங்கே கொண்டு போவோம் இங்கே ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறது ரொம்ப மைனஸ் வரும் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் இங்கிட்டு ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறது அங்கே ரொம்ப மைனஸாக வரும் டூ மைனஸ் டூ எக்ஸ் இங்கே மட்டும் தனியாக எடுத்துகிட்டு போனோம்னா ஒய் சீக்வல் டூ மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் பை மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஸோ நான் இருக்கும்போது சொல்லி கொடுத்தேன் சிம்பிள் செட்டில் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ரெண்டு ஓடையும் போயிருக்கணும் ரெண்டு ஓடையும் வகுக்கணும் ஸோ இது வகுக்கும் போது ரெண்டு ஓடையும் இருக்கணும் அதுனா ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் பை டூ இங்கே மைனஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் இருக்குது இந்த மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிரும் இது ரெண்டு ரெண்டும் கேன்சல் ஆச்சுன்னா எக்ஸ் மட்டும்தான் ரிமைனிங்காக இருக்கும் ஸோ ஒய் சீக்வல் டூ ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒயிட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஏற்கனவே இந்த ஃபார்முலா எழுதுகிறோம் இந்த ஃபார்முலா எழுதும் மறுபடியும் எழுதுவோம் ஸோ வேல்யூ தான் இது கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆனால் ஃபார்முலா எழுதும் போது எம் எக்ஸ் ஸோ இங்கே எக்ஸ் எங்கே இருக்குது இந்த இருக்குது ஸோ எக்ஸ் மட்டும் தனியாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே என்ன அர்த்தம் ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தமா ஸோ எம் சீக்வல் டூ எம்னா ஸ்லோப் ஸோ ஸ்லோப் சீக்வல் டு ஒன் புரிஞ்சாது ஏன்னா இங்கே எம் எக்ஸ் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் மட்டும் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் மட்டும் தனியாக இருந்துச்சுன்னா அர்த்தம் ஒன்று இருக்குமா அது அர்த்தமா ஸோ எம்முடைய வேல்யூ என்னென்னா ஒன்று ஸோ அதான் எம் இஸ் எம் சீக்வல் டு ஸ்லோப்பு ஸ்லோப் ஏன்னா ஸ்லோப் கேட்டுறேன்னா ஸ்லோப் எழுதிட்டு மை சி சீக்வல் டு ஒன்று போட்டோம் எம் சீக்வல் டு என்னது டேன் டீட்டா இது நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஃபார்முலாவை எம்னு என்ன அர்த்தம் டேன் டீட்டா இந்த எம்முடைய வேல்யூ என்னது ஒன்று ஸோ அப்படி எவ்வளோ டேன் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு கேள்வி அதாங்க பார்க்க போகிறோம் ஸோ டேன் டீட்டாவில் ஒன்று எங்கே வருதுந்தா வருது ஸோ இந்த ஒன்றுக்கு ஈக்குவல் என்னது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி சாய்வாக இருக்குது நம்ம கோடு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எம் வந்து ஒன்றுனா டேன் ஒட்டிய வேல்யூ வந்து டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ எழுதும்போது இன்க்ளினேஷன் எழுதி டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு எழுதுங்க அடுத்து என்னென்னா இந்த சி இது தான் இந்த சீன் இருக்க சீன் கொடுத்துருக்கோம் சீ தான் இங்கே ஸோ இதுதான் ஒய் இன்ட்ரெசப்ட் ஸோ ஒ ஒய் இன்ட்ரெசப்ட் எழுதி ஃபைவ் கம டூ ஸோ தமிழில் சொல்கிறேன் தான் இதுதான் சாய்வு அதாவது சமன்பாட்டின் சாய்வு வந்து ஃபஸ்ட்டு இது சாய்வு கோணம் வந்து இத்தனை நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி கோணத்தில் சாஞ்சிருக்குது ஒய் ஆக்ஸ் ஒயின் வெட்டு துண்டு என்னென்னா ஃபைவ் பை டூ ஸோ இதான் ஆன்சர் புரிஞ்சா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ரவுத்ரன் நன்றி